Uh, mheshimiwa naibu wa rais mheshimiwa waziri malonza mheshimiwa seneta pamoja na mbunge wa sehemu hii na maseneta na seneta pia wa kutoka Tana River pamoja na mbunge wa Tana River viongozi wa tabaka mbalimbali uh, our development partners wananchi wa Garissa amjambo Salamu alaikum. Mimi ningependa kunena machache sana kwa sababu mkubwa wetu yuko hapa ambaye ni naibu wa rais. Watu wa Garissa tunawapenda sana. Poleni kwa yale yametokea. Tulipata habari hizi kwa mshtuko kwa sababu hakutukutarajia miundo msingi yetu itaweza kuvunjwa kwa ile hali imefanyika wakati huu. Kwa kweli kama vile seneta wenu haji amesema hapa na mheshimiwa mbunge wenu deko hii madhara ambayo imetokea sehemu hii haijafanyika miaka zilizopita kumaanisha kwa, kwamba hii shida ya tabianchi ambayo ni climate change inaendelea ikiharibika aswa wakati tunabomoa misitu kwa upande za juu sehemu zile ambazo zinanyesha na inaumiza wananchi kwa sehemu za chini kama hapa kwa hivyo we have climate change and it's a reality. Uh, tunasema kwamba watu wengi hawakuumia sana 97 kama wakati huu. Lakini ukweli ni kwamba tumeharibu misitu zaidi kutoka 1997 mpaka sasa. Na pia tumeharibu pia uh, tunajua kwamba population imeongezeka. Kwa hivyo wale ambao wameathirika ni wengi. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi nataka kusema kwamba from day one ambapo hii maneno ilifanyika mimi nimeketi chini na viongozi katika wizara yangu PS wetu Mbugwa na Madijis wote ya agencies yote ya serikali na tukatangaza kwamba uh, ile agency yetu ya Kenya Kenya National Highway Authority kwa sababu barabara kuu ya kutoka Nairobi Gariza Wajia kwenda Mandera ndio iliadhirika zaidi tukawaambia watu wa Kenya wakue coordinating agency na ili hata kama tulikuwa kwa hali ambayo ni ngumu sana tumeweza kusaidia kwa uwezo ambayo tulikuwa nayo na kusema ukweli maji ambayo kwa mfano iliharibu kwa bridge yetu hapa ya Garissa ama yale maji yamesababisha yame madhara huko eh, Luwak town ambayo eh, Luwak town yote imeadhirika ime ama yele yote yamefanyika kukata barabara zetu kwenda uh, bura kuelekea uh, Tana River hiyo yote haingeweza kuebukika na hakuna njia nyingine tungeweza kuvuka lakini kupitia ushirikiano wa serikali tukatafuta njia na sasa hivi ili bridge yetu ya Garissa imefunguliwa na hii bridge ya kutoka pia uh, uh, ile connection ya kutoka Nairobi kuja Garissa na connection kutoka uh, Tana River kuja Garissa sasa imekuwa restored lakini tunajua and I want to be very forthright tunajua kwamba tumeambiwa itaendelea kunyesha na maji kizidi kuwa nyingi uh, tunajua ile tumefanya saisi is a temporary measure hatujamaliza kufanya kazi staki kesho mvua ikitokea watu waseme tulifanya kazi yenye haikufikia nyinyi kuweza kuvuka kuja hapa kwa hivyo tunaambia we want to request you your excellency to tell our business people wale wa mafuta wa chakula essential food waweze kuleta kwa wingi kwa wakati huu kabla haijanyesha iwekwe kwa Garissa town ili kinyesha tena tusikuwe na ile shida tumekuwa nayo pia tunafanya kazi na Kenya Defense Forces na ile uh, unit ya polisi ambayo inaitwa Coast Guard kuhakikisha kwamba kuna boat itawekwa kwa sehemu hii ikikwama zaidi wawe watu waweze kuvuka kwa sehemu ya Garissa na ule upande ule wa uh, Tana River pia tunataka kusema ya kwamba tume restore barabara hii ya Garissa tume restore kuna uwezekano kufika kuna shida kidogo kufikia wajia na shida kubwa ni hapo Habaswain. Habaswain sasa hizi haipitiki. Na tumesema kwa leo na kesho tunajaribu kumwakia mawe, mawe nyingi sana ili malori ziweze zikavuka. 
pia tunataka kuomba wanabiashara wenye watatusaidia kupitisha chakula kwa wakati huu tukitengeneza kesho wale wanafanya biashara watusaidie kubeba chakula kwa sababu tunataka kuunganisha hapo na kuunganisha mpaka ivike Mandera kupikia Kotulo kwa wakati huu tuweke chakula nyingi kwa sababu kwa kwa kwa, kwa habari tuko nayo haitakuwa kwa muda mrefu pengine wiki tatu mwisho ya mwezi huu maji itakuwa imesimama alafu sasa uh, mheshimiwa naibu wa rais tuko na mpango kubwa sasa ya ku restore infrastructure kwa in northern part of the country mpaka sehemu hii kwe na barabara ambazo zinatosha mimi nataka kusema mheshimiwa naibu wa rais mimi nakushukuru sana kwa sababu wewe binafsi wewe ingawa umepanga na rais rais akakupatia to coordinate kwa hii kazi wewe binafsi pia umekuwa a personal defender ya mambo hii especially kwa ministry yangu kuhakikisha tumepata pesa ya kuunganisha hizi barabara na ile pesa tumepewa kwa emergency 1 billion tutahakikisha hizi barabara zinaweza kuungana na mimi nawaomba watu wa northeastern au tawachwa nyuma kwa serikali hii tumetenga na sio kutenga tumeshatangaza kandarasi kandarasi iko tayari there is no region that is getting the biggest Uh, a development project ya mabarabara kwa muda ya miaka tatu iko mbele yenye iko guaranteed amount kwa sababu ni pesa tumefanya na development partners African Development Bank World Bank projects yenye iko hapa your excellency ni 100 billion shillings 100 billion it is it is massive in fact we have worked already na tunafanya na defense ministry na interior ministry tunataka tupewe proper security Our contractors hii mvua ikiisha wakuje side tuhakikishe north eastern ambayo iliwekwa nyuma wakisema kwamba it is low potential sasa itakuwa high potential and the counties of the future of our country itakuwa kwa sehemu hii hiyo project sio ate tunaunda barabara peke yake tunajenga mashule tunafanya water pans tunasaidia kwa kuweka boreholes tunatengeneza kujenga health centers so this 100 billion will make sure that your excellency will make a big difference in the northern frontier counties now we this is the government this is the government that will connect marginalized areas na ile inji zingine za inji ambayo kwa miaka mingi imekuwa mbele kuliko watu wa northeastern kwa hivyo mimi nawapenda tunawapenda Mheshimiwa Adan Dwale alikuwa afa, anafaa kuja hapa tunafanya kazi na yeye lakini mheshimiwa rais ametuma yeye kwa safari ya kwenda huko Ghana yeye tunashirikiana pamoja kwa Ministry ya Defense na mheshimiwa Kindiki kwa Ministry ya Interior kuhakikisha services zimewekwa hapa Thank you your excellency the deputy president for the good work you have been doing for your energy Mheshimiwa Rigiji ni mtu wako na nguvu mzee makweli mtu wako na BD na ametusaidia sisi hata kama mawaziri kutuwekelekeza kwa ile njia nyepamba ya kuhakikisha kwamba hali na mali ya sehemu hii inalindwa na maendeleo inatoka upande huu. Mimi nataka tu mkue patient kidogo. Mheshimiwa eh, senator amesema kuhusu Karisa Bridge. Hatutapika kiraka ile bridge kwa hapo. Hapana, tunajenga bridge mpya. Yana wajenga nyinyi ya new bridge. Na kandarasi tayari tushapeana sio ati ni pia sio ni vitu ya kutenga na kupanga iko tayari bridge imesha tumetangaza contractor tumepata mvua ikienda chini mtaona tunajenga new bridge kwa garisa hapa hii mzee mtatumia na ngamia nyinyi kuvuka ile ingine ndio itakuwa barabara halisi ya kuweza kubadilisha sehemu hii so msiwe na waziwazi sisi hapa tuna mnajua tunasikia watu wanasema huko watu oh, serikali hii oh haijafanya hii haijafanya vile Hakuna infrastructure inaweza kujengwa kwa mwaka moja. Lazima ukiingia unajipanga kwanza. Uangalie hii store iko na pesa ngapi? Tukauliza Rigiji hebu tuangalie ilibaki ngapi? Akatuambia hakuna, hata panya hakuna huko ndani. So lazima tungejipanga. Lakini sasa hiyo muda tumemaliza ya mambo ya kujipanga. Mtaona mwaka kesho vile jembe na shoka pamoja na mashini itakuwa inalima chini tusonge mbele. Mungu awabariki asanteni sana. Ningependa sasa kukaribisha mheshimiwa Penina Malonza ambaye anasimamia mambo haya yenye unaona mazuri inaendelea hapa. Pikia makofi mheshimiwa Malonza